。大家好，说一个消息啊，这消息的话，其实也跟我上一个视频有关系啊。上一个视频我讲到了，那、呃、富途牛牛证券，也叫富途证券和老虎证券啊，这两家的话，基本上啊，之前呢，因为港股开户太火爆了啊，所以说呢，被内地给监管了啊。不过监管的话，他也没有说。一竿子打死啊，只是说呢，内地存量客户啊可以继续开户。什么叫内地存量客户呢？就说这个人啊之前开过港股的，那我就不算了啊。如果说这个人从来没有开过港股，那你就不能带你这一开啊。那对不起，那这次的话，我讲讲一个到美股市场了啊。美股也有一家被监管了啊，这家被监管叫微牛啊。微牛说实说实话啊，名气之前也挺大的啊。之前我开美股的时候呢，啊，我最早是开的是银拓啊，那是十年前开的银拓。不过银拓呢，就是因为要收佣金啊，所以说后面我就没用了啊。后面的话，我就找朋友推荐了一家，我的用现在用的那家啊，我之前也做过视频讲过啊，这那家的话就非常不错啊。其实银拓用完之后啊，我本来想开那个罗宾汉的啊，只是罗宾汉呢不允许啊，没有 SSN 的啊人。开通嘛，所以说我开开不了。那简单来说吧，啊，蜗牛这家券商呢也不错啊。蜗牛这家券商呢，我昨天还查了一下，他呢是在开曼群岛注册的啊。啊，说白了，这个公司啊，实控人应该是在中国的啊。而且我看他股东啊啊，谁的名字不说不说了啊，小米是有入股的啊，只能说入股啊，可能是财务投资者吧。那蜗牛的这些券商嘛，我还昨天向一个朋友证实了一下，我说你们收到这个邮件啊，他都不知道。我说你查一下。查了之后还真收到了啊！我们先看这邮件吧。说白了，这邮件啊，他还看不懂啊。比如说吧，他现在被监管之后怎么说呢？说呢，你现在啊要提供你证明啊。比如说这句话啊很难读啊，有些人啊，他他读都读不懂啊。美国驾照、护照啊，美国绿卡、美国州身份证件啊，美国签证啊。说实话啊，这些的话就等于就是一个一个证件，叫 ID 啊。简单说就 ID， 以及啊美国社会安全号码或。美国个人纳税人识别号 ITIN 呢、啊，简单的来说就是提供两样证明，一个 ID， 一个啊税号啊，就这么简单啊。啊，那三号说实话也可以当税税税号用啊，就是 ID 加税号啊。他也没有说一定要有 SSN 嘛，你这个如果说你非美国居民的话，你可以申请 ITIN 呢、啊。但是啊，他申请 ITIN 的话，基本上要四到八周起步。你看现在到十二月二十几号了啊。你申请成功的话，也要一月份了。你这个最快最快程度了，而且是接下来是元旦、圣诞啊，美国放假又这么多天，你觉得这个四周能完成吗？我觉得说实话啊，真的是没法完成，除非你之前就有 IT 安，那你可以开啊。当然的话，你还要得有美国的啊证件啊。那美国签证的话是可以的，他没有说美国签证必须哪一种啊。那我觉得这种有效证件就可以了啊。第三个啊，美国居住地址啊，说实话也好几句啊，基本上。嗯，找个朋友也是算记住地址嘛。好，他的时间啊赶得非常急啊。说实话，这个让你如果说在六月份或者五月份啊，我觉得、啊、还有些人会可能会保留这个微牛的啊美股账户啊。他这边啊是微牛括号美股账户啊，仅针对美股，我觉得应该仅对这么针对针对美股啊。如果说呢你不去搞这东西啊，那你要当心了啊，他会把你强制平仓的啊。你看啊，一月十五号啊。强制平仓，等于说你买了股票啊，你不想卖都不行啊，你只能硬亏了啊。还好啊，那美股至少基本上的话还行，美股基本上说的还是赚的比较多嘛。二十二号的他就会给你转账啊，如果转不处理失败的，给你邮寄地址、邮寄账啊啥。那实体支票如果说这地址在中国的话，说实话，光票也是可以脱收的，但是比较麻烦啊。还有可能这个支票呢。呃，收个好几回都收不到啊，特别一些啊、呃，二三二三一线城市，我觉得都能收到啊，或者说你的地址啊，是商业地址的话都能收到啊。一月二十四号，你的账户就会将会被关闭啊。好，这个呢也是个截图啊，是手机的截图啊，这个图片绝对是真的啊，没有是假的啊，没有人会造谣这东西啊。昨天我还特地向我朋友证实了一下，他真是这样子的啊。那么现在应该怎么办呢？首先的话啊，我也来推荐一下啊。有一个网站啊，叫 Mr. 四一四一啊，它这个啊，导航站里面的话，比如说这个站点是我的啊，这边有个内地居民美股民用开户啊，我之前也做过非常多的视频啊，关于讲解这家券商啊，内地居民可以开户的美股本土券商免佣金啊。
基本上啊，这家券商我觉得应该不会啊被什么监管，我觉得最多被屏蔽掉啊。屏蔽掉的话，就说你上不去嘛。那么现在怎么操作呢？说实话很简单，你不用说你再去开户，或者说把股票卖掉再入金啊，这样的会有损失手续费啊。那么简单来说的话，就你如果愿意呢，通过这里点开去注册啊，注册之后可以用内地注册的啊，注册成功之后，你啊下载 APP 之后。做一个操作叫转户啊，转仓啊，这个的话在港股里面叫转头寸啊，股票是可以转，可以可以像银钱一样转账的，明白吗？从那家券商转到这家券商，股票是可以转账的啊，这个好像在国内的券商好像是没有这个说法啊，但是美股跟港股都是可以转头寸的啊。好，那么如何转户呢？转户刚才我说了，就是你先注册好刚才我那个 A P P 啊，注册好这账户之后呢，转到 B B A E 去啊。这个通知呢是 B B A E 有一个客户经理发给我的啊，因为我本身他们是他们客户嘛啊，他们也希望我帮他推广一下啊。现在微牛啊，美股这帮人的话，肯定是要找新的开户啊。刚好呢，这个市场的话啊 ，B B A E 现在也很看重啊。等于说呢，一个呢要赶走你，一个呢拉拉你进来，对不对？就这么简单。你不要说啊，你直接去开户啊，你直接通过转户的方式啊，有什么好处呢？额外奖励三十五美金啊，你转户资产三千美金以上就行了啊，三千美金不多吧？我就这么多嘛。活动时间到一月二十四号为止啊，一月二十四号刚好是微牛全部关闭了啊，那个时候的话你就没有这个额外奖励了，对吧？当然了，本身的话你入金三千美金呢，它是有。原本的一些福利是有的啊，有几十美金啊。不过如果说你入金多的话，那肯定是奖励会越高的啊。原本的入金奖励啊啊就是这样子，三千美金的话送四十啊，一万美金一百五啊，你自己算吧。那如果说按一万美金算的话，你这样的话可以拿到一百八十五啊，一百五十加三十五嘛啊。但是你啊注意一点的话就是啊转户操作步骤啊。点击 B B A E A P P 上的入金转户按钮，你不要入金啊，你选择从其他券商转入，下拉菜单里面选择微牛，填入账户号以及所转内容即可啊。转户的话会有转户费啊，转户费的话是由转出券商，也就是微牛收取啊。那微牛收多少的话我不知道啊，但是你自己看看啊，我因为我也没有微牛的账户啊。那 B B A E 的话，做了转户方的话是不收取任何费用的啊，因为它本身就是为了拉你进来，肯定是说白了啊，给你服务好。如果说你想了解更多关于 BBA E 或者说以前啊我做过类似的视频啊，你可以搜索一下啊，我之前做过关于美股一些视频还挺多的啊。